ഹബീബിൽ വ്യക്തമായ ഒരു റോൾ മോഡൽ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആയത്ത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാലായി ഹബീബിൽ വ്യക്തമായ മാതൃകയുണ്ട് എന്ന ആയത്ത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മനസ്സിനോടും ശരീരത്തോടും ആ ആയത്തിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഹബീബിനെ പിന്തുടരാനും കഴിയും പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുക മൂന്ന് കാര്യം ഇല്ല അല്ല എല്ലാവരും വാശിയിലൊന്നല്ലോ എല്ലാവരും വാശിയോട് ചിരിക്കുന്നു മാണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബിന് പിന്തുടരാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഏതാ മൂന്ന് കാര്യം ഒന്നാമത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഹബീബിനെ പിന്തുടരാൻ കഴിയണോ നിങ്ങൾ കേവലം പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ ഹബീഫുകൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഹബീബിനെ ഇടനഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണോ ലിമൻ ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ ഭൂമിയിൽ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കലാൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുക ഓരോ നിമിഷത്തിലും നമ്മളൊന്ന് അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്ര ഹറാമ കാണാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് നമ്മുടെ കാലുകൾ കൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺപലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാതുകൾ കൊണ്ട് ഹറാമ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം എന്നെ കാണുന്ന ഒരു റബ്ബുണ്ട് എന്നെ എല്ലാം വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു റബ്ബുണ്ട് അള്ളാഹുനാദിരി എന്നെ യഥാസമയം നോക്കുന്നൊരു റബ്ബുണ്ട് എന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും വീക്ഷിക്കുന്നൊരു റബ്ബുണ്ടെന്ന ചിന്തയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഹബീബിൽ വ്യക്തമായ മാതൃകയുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഒന്നാമത്തത് ലിമൻ യറിജുള്ള അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ആളുകൾ രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഈ ദുന്യവിയാകുന്ന ലോകവും കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ഒരു പാരത്രിക ലോകം കടന്നു വരാനുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രവൃത്തികളും നമ്മുടെ ഓരോ ചവിട്ടടിയും നമ്മുടെ ഓരോ വർത്തമാനവും നമ്മുടെ ഓരോ ചലന നിശ്ചലനങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനഹൂല കണക്ക് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം കടന്നു വരാനുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഹബീബിൽ വ്യക്തമായ മാതൃകയുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ വെറുതെ പ്രഭാചനങ്ങൾ കേട്ടതുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ പിന്തുടരാൻ കഴിയൂല വെറുതെ ഹദീസുകൾ വായിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഹബീബിനെ പിന്തുടരാൻ കഴിയൂല നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന് ഭയമുണ്ടാവണം ആഹുരത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകണം മൂന്നാമത്തത് ഖുർആൻ പറയുന്നു എപ്പോഴും നാവുകൊണ്ടും കൽബുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ വികൃതകൾ ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾക്കും ഹബീബിൽ വ്യക്തമായ മാതൃക ഉണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു നാവുകൊണ്ടും കൽബുകൊണ്ടും എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന് വികൃ ഉണ്ടാവുക ആ വികറെപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഹബീബിനെ പിന്തുടരാൻ കഴിയും അള്ളാഹു ആ മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ